Ты мама тебя не отпускает, иди сюда. Ой, кошечки мои дороги. Как выросли. Что, выросли, нет? Выросли. Все изрисованные эти девчули, а. Ой, как я соскучилась. Мы все вонючие. Да ладно. Ну, поехали отмываться. Всем привет. Следующий выпуск. Долгожданная встреча. Наконец мы встретились с нашими девчонками. Не виделись сто лет. Но мне надо еще парих, парикмахерскую ты, еще в процессе. Ты сперва, кстати, был серый, сейчас вообще белый стал. Так я посидел, пока вас нету. Волновался, так, девочки он... прилетели с Москвы, прямой рейс до Узбекистана. Как погода? Первое ощущение. А? Жарко в Москве. Да. Пекло, да, прям? Там Катя говорила. Вон, берите там штаны, одевайте куртки, там холодно. Мы выходим, я в штанах вот так вот вышла, я такая, а мне нормально. Это почти как зима в Китае. Что за футболка на тебе? Так, ну что, едем домой, пообщаемся. Девочки, наверное, расскажут, как съездили. Чуть все поподробнее, так сказать, по порядку. Не все сразу, по порядку, короче. Вот. Много вопросов, как поездка, да, конечно же, в первую очередь. В двух словах, как поездка. В да, кстати, вот этому я ребенку не повезло. Два раза там что-то простыло, в общем, лежала в больнице, концовку пропустила, а ты весь сезон пробыла. Ну и как? Мне очень понравилось, было очень весело, но там очень много всяких мероприятий, да, всяких активностей, то спорт. Мне, кстати, понравился спорт Ланди. Очень. Ну и вот, просто у меня был мальчик, он как-то вот так вот кидал вот мяч, и мне из-за этого сломался ноготь. Он мне еще очень сильно пульсировал, я пошла в медпункт, мне намазали какой-то мать, вот так говорит, иди. Ну, Артек... Прям стоило, да? Да, это я прям еще хочу поехать сюда. Я тоже хочу. Не, а ты знаешь, а там еще, короче, какие-то бабушки были, типа пожилые женщины, там еще мужчины были какие-то. Они, короче, тоже в Артеке были, и они все с этими с галстуками. А у нас этот галстук одевался как капитану, короче. Ну и вот, и они все с галстуками, и они просто каждый раз мы их на обеде видели. Они такие вот так вот сидят что-то. Всем, всем приятного аппетита. Шух, это очень смешно было. Ну, короче, они на весь это, на всю столовку вот так говорят. Расскажет нам. Я чувствую, истории будет много. Ну ладно, по порядку все. Я реально буду месяц есть эти яблоки. Нам вообще нам Далия пообещала, она даже поклялась нам, бананы что она нам принесет. бананы принесет. А И мы такие сына все вот так вот, типа, где наши бананы? Потому что мы, ну короче, это брали бананы, типа там нельзя было со столовой выносить еду. А мы короче вот так вот прятали. Куда мы их прятали? И потом в корпус несли. Жестко прятали, нет? Жестко. А там булочки так, потому что некоторые не едят булочки, они просто, знаешь, забирают в карман. Это вообще тоже на О, мы приехали Боже, уже. Мы еще да, вот так. Мы уже приехали. Мы его глаза умыли, он сейчас, смотри, какой красивый. Какой котик, какой котик. Шерсть видели, да, с него? У него расческа есть, можно его почесать. Вы кто? Котенок. Знаете, как его зовут? У него узбекское имя, его зовут Мурлан. Это мальчик? Да. Ой. Да. На руки не дается, но очень контактный, очень компанейский. Везде. В туалет пошел, он за тобой идет. Так. Спит в ногах. Да, все. Чеши меня давай, что ты сидишь? А он еще вот так любит. Давай, ложись. 
Ой, я где-то вот так вот. Свою. Вот так вот. А, это вот так вот любит. Смотри. Вот так вот любит. Ой, сразу, сразу. Ой. Вот так вот любит. Живот не чеши давай. Классно, да? Очень, очень Ника ходит по квартире. Четыре комнаты. Четыре комнаты, считаю, с залом. Ну, мы пробовали в спальне спать, там кондиционера нету. Здесь в спальне, здесь кондиционер есть, и еще в другой комнате кондиционер есть. Как тебе хоромы? Вау, Вау. ковры как? Круто. Круто, да? Да, мне а. нравится вот такой фестилюк. А вот этот, да? смотри, вот этот. Видишь, даже где? Везде есть ковер. Мне нравится вот так. Да? Так, мороженое в холодильник, напитки тоже. А, и съешьте по кусочку самсы, только руки надо помыть. Да, Полоставь по холодильник пока, и иди руки помыть. Да, да. Мороженое в морозилку. Ага. Она еще не знает, что морозилка потом не открыла. Да, морозилка одноразовая, закрыла все, через 5 минут потом только можно будет открыть. Ну, я серьезно, попробую. Мороженое положила, больше ты его не увидишь. Да, очень удобно. В принципе. Еще бы основная дверь тоже закрывалась. Но На тоже, полчаса. Но тоже есть такой, такой же вариант, видишь? Но надо посильнее. А это серьезно? Правда? Да, 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 серьезно, не дергай. Почему? Ну, ну что, да. поменьше съел, вот и все. Это с курицей и сыром. Да, кстати, мне больше всего понравилось. Можно было не так. Всегда свежие, и они вот тем самым как бы вкусняцкие. Mm -hmm. mm -hmm. Ой, что? Сейчас сегодня поедете же, да, с нами на центральный рынок? Там mm -hmm. такое вообще. Там такая, такая вкуснятина. Нам ну, вещички вам прикупить. Нет, еще. Я был. Я же второй раз уже в Узбекистане. Mm -hmm. Ну давай. А у нас, кстати, у нас в Артеке нам каждый раз надо сперва мыть руки. И завязывать волосы. И это это да. да, и это у нас еще, кстати, мне там одна э, в столовке девочка называла, которая типа спрашивает, какой отряд и подносы нам дает. А, она назвала мне Арелью. Это так мило было. Реально вкусно очень. М -м -м. С сыром, с курицей. М -м -м. Тесто хрустящее. Свежие. Прикинь, только вот недавно Это взял. очень вкусно. Вот так вот. Mm -hmm. Ваша задача не растолстеть за эту поездку. Да, да. Здесь прям очень вкусно. Шашлыки вкусные. Я тоже Ой. похудела. Mm -hmm. Я тоже похудела. <свят> Девчонки умылись, привели себя в порядок, переоделись. <свят> И следующая локация. Рынок Чортсу. Это говорит цирк. У нас таксист, он, похоже, не знает, это Ташкент. К нему проезжали, я говорю, вот это рынок же, он говорит, цирк. Вот, так что сегодня встречаемся с ребятами. И вот наша локация, рынок Чорсу. Я думаю, что если, в принципе, первый раз в Ташкенте, его посетить прям обязательно. Надо тут, можно пошопиться. Потом, во-первых, у нас строение старое, сохранилось в классическом стиле. И что еще? И в, есть вкусный уголок, есть фастфуд, где вот там шашлыки жарят и так далее. В общем, идем. Красиво, красиво говорит. Да, мы идем в ряды национальной одежды. Привет, привет. Ну, я тебя нашел, по китайской программе вас нашел. Да, с приездом. Да, здравствуйте. Господи, обнимаетесь, как будто бы не, не виделись давно. Да. Обниматься, целоваться. Чай. Ташкентский чай. А как, а как тебе технично позвали? Ты, ты, ты заметил? Мы... Черный чай. Угу. Он со смородины, да? Да. да. Парнишка просто остановил, говорит, подойди сюда, говорит. Поздоровался и начал предлагать чай. Вот так здесь продают запах сразу знаете мясо просто мясом сразу же надают вот это крыша посмотри наверх коль просто да 
Офигеть. Я даже не, не чувствую высоты даже. А время у нас почти 5 часов. И, все. И? рабочий просто он закрыт. Да. Похоже, закрывается. С утра тут, наверное, просто аншлаг. На первом этаже мясо, малосольные всякие вещи, а на верху сухофрукты. Орехи, приправа и так далее. Изюм, вы посмотрите на этот калиброванный изюм вообще. Ну и сложное. Не купить что-то, потому что ребята очень сильно просят. Зазывают всячески как бы. Сейчас шли-шли, Зорика технично так остановились, сказали, брат, можно один вопрос? И все, и как начали, в общем, предлагать понюхать и потрогать и так далее. А уже вроде к товару прикоснулся, и надо уже брать. Обосил. Что надо брать? Дещевли? Да, сейчас смотрим Что пока. Надо, брат, смотрим. Смотрим. О, очень вкусный чай, брат. О, откуда, брат? Мощный, сам? мощный. А? Привет, Сва. Откуда, брат? Откуда? Да. С России. Россия. Да. Москва. Питер. Иркутск. Иркутск. А живу в Китае. И в Китае да. здесь обернуты дыней. Курага. Курага. Грецкий орех. Грецкий орех. И что-то еще, еще. Смотри, потому что здесь смешано. Ну давайте Пощайте. пробовать. Спасибо. Да. Правда, здесь так жарко, да? Ну вот зашли, да, чуть-чуть совсем. -чуть, жарко, я вся мокрая. Ну и особо не ценитель, поэтому. Нет, вкусно. Прикольно. Дыня обернули. Да, то, что вот дыни обернули, вот это, конечно, да. А она специально делали? для лепешек, чтобы делать а. красивый узор. А, в центре узор центре. делать. Да. О, точно. Я думаю, как они так делают? Это люлька на нашем бишик. Для, для младенцев. Для младенцев, да. Ага. В основном первые полгода кладут ребенка, когда он еще не умеет сидеть. Очень удобно, кстати, сразу с туалетом вместе. То есть для девочек отдельно, для мальчиков еще и специальная трубочка. Он выглядит очень старо. Как да. берут? Он есть там, да. Сготавливается вручную. И вот каждая узбекская традиционная семья, она обязательно покупает вот такой пешик. Да. Мама невеста приносит в подарок ребенку, то есть своему внуку новорожденному. И вот в первое время ребенок то есть лежит и как бы... Это очень полезно, говорят, для спины. То есть для спины, да, и для самой мамы, потому что она может, то есть ребенок сам себя качает, а мама может а. спокойно заниматься а домашним А то, что делами. не выпадет ничего? Есть перевязки такие специальные. А, все, понял. Интересно. Интересно. Маленькая. Ребенка перевязывают, перевязывает, то есть и можно качать с любой скоростью, он не выпадет ничего. А. Все, я это место теперь узнаю. Еле нашли, а. Так, мы пришли в, как это называется, место, в общем, фастфуд местный, шашлыки, и вот прям по дыму все понятно становится. Кстати, где-то мы вот плюс-минус вон там, наверное, ели. Что, пойдем что-нибудь посмотрим? Может, съедим что-нибудь? Да, Зорик? Да, понемножку, как понемножку спина доедаться, да? А то нам еще курсан идти надо. Да, вот. Санге барми ману югора. Берите, брат. Садитесь. Как? Сыпь, Нормально. Очень плотно, сыпь, а это какое мясо? Говяжий. Там да. говяжий будет. Не, просто вы так много отрезали. Ладно, брат, что? У нас хасып так, как называется? Хасып называется. Вот это, вот это. Хасып. Это ливор, внутри ливор. А. Полезный мяс. Вот это будет. Да? Жирная. На рынке. На рынке. Тесто, э, мясо канины и, 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 и козы. козы. Все, пробуем. Еще должны бульон принести, да? В бульоне варится мясо говядины, перемешку с каниной. И вот этот бульон наварится. Он бывает обычно очень соленый, поэтому его нужно расплавлять. Mm -hmm. 
Холодное блюдо. Это холодное, да. А бульон горячий. Угу. То есть ты можешь и в таком виде попробовать с холодным, либо положить в соус вместе бульон. Ханум. Ханум – это, получается, там тесто, а внутри теста перемешку, картошка с перемешку с луком. И это заворачивается вот так вот слоями и э, мантышницы. Как называется? Пароварки? Пароварки. Где-то минут 40. Готовится. Я вот только что выслушал, уже забыл, как называется. Ханум. 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 Ну, арома совсем другой оказывается. Очень вкусно, это такой томатный. Да. Такой, блин, о, а где бульон? Пошло. Вот потом она выглядит. Девчат, надо вам попробовать шашлык. Самый настоящий узбекский сушек. Все, Мы у вас там все разные. Как шашлык? Вкусно. Прям специи вот эти вот. Который, помнишь, мы нюхали, прям чувствуется. Принесли бульон горячий, он очень сильно соленый, горячий. Это блюдо холодное, можно, в принципе, объединить. Тем самым ты получишь полноценную похлебку. Чуть-чуть добавляем. И получается вот супчик такой вот. Лапша сейчас прогреется и вообще будет классно. Да, кстати, солено. Прям сильно солено. Ну, кстати, бульон был вначале горячий, сейчас я добавил холодный лучше. Идеально. А почему интересно будет отдельно? Бульон отдельно просто подавать. Очень соленый наваристый бульон. В целом мне понравилось блюдо. Пробуйте. Так миленько. Пап. Да, как очень сильно солено, но вкусно. Так, мы на самом деле ничего особо не ели, мы просто попробовали. Попробовали то, что мы не ели. А что да, там вам наелись. понравилось? Мне понравилось это ходу. Такое в томате такое, да? А мне на рын это вот это вот тесто порезано с мясом. Да, и когда бульон принесли, он прямо уже не, преобразил. Я просто салат вообще. А, у тебя в холодном виде. А мы движемся дальше. Так как мы на рынке, надо прикупить национальную одежду. Девчонки выбрали вот. Ника, ты можешь как-то закрыть, как это будет? Это Одет твой этот, Он здесь пояс. Пояс. Пояс здесь. С кроссовками прям вообще идеально. С кроссовками, да, не надо очень. Тапочки, надо тапочки, может, какие-нибудь. Надо шлепки, какие какие носят такие. Вот. У Полины вот такой вот красный халатик. Очень красивый. Полина тебе прям идет. А что, в принципе, подрезать можно и не подрезать, да? Да, 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 да длина хорошая. 130 тысяч и 90. 90. Берем. Так, пойдешь. Девчонки на стиле. Подожди. Мама фотографирует. А? Где? Вот там предлагают а, сфотаться. Да, сейчас, сейчас идем. Смотри, смотри. Там предлагают ребят там сфотаться. Давайте. Тарелочка им предложили нам сфотаться. О, Марк приносил такую шапку у нас в смотри. отряде. Просто, ты посмотри, как вообще О. классно. Вот Ой, это женщина. Я а, не да. помню, откуда он, но он, короче, принес вот такую шапку. Держи только. Женщина. Держи. Только аккуратно, остро. А, не, 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 это не, а, не остро. А. Подальше стань. Вот так, глаза вот открыли. Вот не уносим, Ника. Да, да. Вот, вот это, правильно делаешь? А. Просто вот перевини ручку, вот. А, И вот, вот так возьми. Во! Держи, пойдешь, это же меч. Класс вообще. А тепло-то как сразу стало, да? Вот это да. да, уже? Да. Мозги варят. А есть? Да, это зеркало. Мы сейчас направимся жестко тусить, родители. Девчонки не захотели почему-то тусить, устали. Отдыхать будут будут с ребятами. У них гости. Зейн, пожалуйста, знакомьтесь. Здравствуйте. Эмилия. Кстати, они у нас уже были на канале, поэтому, наверное, Это дети Ферузы и Чингиза. Да. Вот такие классные. Вот маленький чин прыгает. Маленький чингиз. Да. Ладно, все, так, все, мы вас тусить, оставляем и вас едем оставляем. жестко тусить. Пока-пока-пока. Мы приехали к другу друзей. Зовут его Руслан. И у него есть свой собственный ресторан, представляете? Ребята, конечно, нарядились прям вообще. Вы посмотрите на Ферузу просто. Они нам не пред... вообще ничего не сказали, не предупредили. Идем в крутое место. Вот так. 
как туриста. А, место называется сплетни. Там, кстати, еще есть караоке. В спортивной одежде нельзя, с едой нельзя, пьяным и меньше 21 нельзя, с алкоголем нельзя. Но а. так как у нас тут хозяин заведения, он сказал, вас пропустим. Очень вкусно. Спасибо большое. Это да, вот это теплый прием. Спасибо, ребят. Экскурсия от Руслана. Хозяин заведения. Так, знакомьтесь, Руслан. Здесь пока это, пока можно снимать. У нас последствия пожара немножко. Я понял, я да, понял. Сейчас пока тут не mm -hmm. работает. Так, дальше. Что у вас тут еще интересного есть? Рассказывайте. Так, вот это вот випки, короче, как, как, как в Китае, короче. Вот здесь маленькая комната. Кондиционер, все дела, телевизор, как положено. Есть большой зал, потом покажу вам. Тоже маленький. Здесь уже побольше комната. Вот. Идем дальше. Здесь у нас малый зал. Малый. Ой-ой-ой. А сколько мы прям много места у вас, а тут прям правда. Один из лучших звуков по Ташкенту. Да. Класс. Еще там есть, офигеть. Раз. Тоже типа отдельная уже комната, да, получается? Ай, шумоизоляция сидела. Класс. Еще что-то есть, пойдемте. Ух ты, охренеть, мы про, про подвал пошутили, а тут по, по факту у вас тут еще и подвал тоже есть. А, это еще только планируется, да? А здесь что будет? Клуб. А, здесь вот эта шумная музыка будет там, да? Ага. Ну да, тут сейчас темно, ничего не видно. Здесь диджей. Вау, класс вообще. Здесь есть тоже комната. Ну, короче, здесь прям шумно будет, если хочешь прям погудеть, то это вниз спускаешься. Ну, классно вообще. Все как положено. Все в процессе, прям пахнет ремонтом, прям все свежее. Так, еще есть большой зал, караоке. Сейчас еще вам покажу. Мне уже показали, но я хочу вам показать. Ну, бар, понятно, да? Смотрите, что тут классно. Подсвечивается вся эта история. И тоже караоке, общий зал. Сцена. Есть микрофон. Ребята там отдыхают. В общем так. Ксюша, прям, да? Топчик, да? У наших друзей, блин, такое заведение прям классное. Там внизу, чтобы ты понимала, спускаешься, есть этот танцевальная вся эта история. И она в ремонте. Так, ну мы еще немного посидим. Вот, а потом пойдем петь коровки. Не знаю, в какой из залов мы пойдем, но обязательно тоже его поснимаю. Ой, какое вот мероприятие без коровки? В нашем-то возрасте. Ребята, было очень все круто. Встретили нас, э -э, вкусно накормили. Клуб просто каких масштабов, я просто, ну, я просто в шоке. Сплетник.